നമസ്കാരം നെളിയർ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനക്കര മലമൽക്കാവ് താലപ്പൊലി പാലക്കുന്ന് ചെങ്കൽക്വാറയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്തു തൃത്താല റേഞ്ചിലെ എ ഐ ഷാംനാഥും സംഘവുമാണ് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരലിലും മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കന്നാസുകളിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടത്തിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വാഷ് കണ്ടെടുത്തത് തൃത്താല റേഞ്ചിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ വി കെ പ്രസാദൻ അർജുനൻ ടി പി സി ഒമാരായ മനോജ് നിധിൻ നിഖിൽ ഡ്രൈവർ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരും വാഷ് പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തൃശൂരിലേക്ക് വരുന്നവരെ കർശന നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിൻ പാലത്തിന് സമീപം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ചെറുതുരുത്തി പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി തിരുവില്ലാമല ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ രാമദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആരോഗ്യ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ചെറുതുരുത്തി സി എ ഷാജു സി എൽ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ സ്കാനിങ് ചെക്കിംഗ് എന്നിവ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഓരോ യാത്രക്കാരെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ചെക്കിങ്ങിനിടയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായി കണ്ടാൽ ആളുകളെ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാഞ്ഞാൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് അമ്പലക്കാട് ബിനോയ് തോമസ് ആർ രാജി എന്നിവരും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കേസുകൾ പിടിച്ചുവെന്നും ചെറുതുരുത്തി സി ഐ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വടക്കൻ ജില്ലകളായ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇപ്പം കൂടുതലായിരുന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്ക് വരുന്നതിനും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിൻ പാലത്തിനവിടെ ശക്തമായൊരു ചെക്കിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വണ്ടികളോ വ്യക്തികളോ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെക്കിങ് ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഈ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കേസോടെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പുറത്തു പോവുക എന്നുള്ളതും വണ്ടിയിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും മാസ്ക് ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കർശനമായ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതുരുത്തി സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വിങ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ഡി എം ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും സംയുക്തമായി കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൌജന്യമായി മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്തും മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചും ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസ് ചാലിശ്ശേരി ടൌണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ ശ്രീകുമാർ രതീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പോലീസ് ട്രെയിനികളായ വിമൽ ചന്ദ്രൻ ശ്രീജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലോക്ഡൌൺ കാലം വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം തീർക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് ആറങ്ങൂട്ടുകരയിലെ മനോഹരൻ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏടാക്കൂടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാണ് മനോഹരൻ ലോക്ഡൌൺ കാലം ക്രിയാത്മകമാക്കുന്നത് ആറങ്ങോട്ടുകര അംബേദ്കർ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മനോഹരൻ വൈലി എന്ന സംഘത്തിലെ നാടൻപാട്ട് കലാകാരനാണ് മുളവാദ്യം പഞ്ചവാദ്യം തബല എന്നീ കലാമേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച മനോഹരന് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ കൊത്തുപണികളോടുള്ള താൽപ്പര്യമാണ് വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഏടാക്കൂട നിർമ്മിതിയിൽ എത്തിച്ചത് മരത്തടിയിലാണ് ഓരോ ഏടാക്കൂടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഏടാക്കൂടങ്ങളുടെ പരിഹാര പ്രക്രിയ വിവരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നൽകുന്നുമുണ്ട് ഏത് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ തലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏടാക്കൂടങ്ങൾ എന്നാണ് മനോഹരൻ പറയുന്നത് ഒരു നേരം പോക്ക് എന്നതിലുപരി സ്വന്തമായ ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്ത് മനോഹരൻ സജീവമാകുന്നത് വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡ് കോളനിയിലേക്കുള്ള പാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം കമ്പി ദ്രവിച്ച് സിമന്റ് പാളികൾ അടർന്നുപോകുന്ന നിലയിലും കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടിയത് ഭിത്തി തള്ളിയ അവസ്ഥയിലുമാണ് സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്
കമ്പികൾ തുരുമ്പിടിച്ചിട്ട് കമ്പികളാണ് കാണുന്നത് ഇടവേള സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തിയൊൻപത് മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വാർത്തയിലേക്ക് ലോക്ഡൌൺ വേളയിൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കിയ യുവാവിന്റെ കാർഷിക പ്രവർത്തനം പട്ടാമ്പി മുളയൻകാവ് സ്വദേശി ശിവപ്രസാദ് ആണ് ലോക്ഡൌൺ കാലം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് കുൽക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുളയങ്കാവ് ശ്രീപദം വീട്ടിൽ ശിവപ്രസാദാണ് ലോക്ഡൌൺ വേളയിൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കി മാതൃകയായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജീവനി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറോളം തൈകൾ ലോക്ഡൌൺ വേളയിലാണ് ശിവപ്രസാദിന് ലഭിച്ചത് ഈ തൈകളാണ് തരിശായി കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് സഹോദരനും സഹായത്തിനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയിലെ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ശിവപ്രസാദ് തന്റെ ജോലിക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ഡൌൺ വേള മുഴുവനായും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ മാറ്റിവെച്ചു മുളക് വെഴുതന വെണ്ട തക്കാളി തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും ഇദ്ദേഹം നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൊൽക്കല്ലൂർ കൃഷി ഭവൻ തന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം തൈകള് നമ്മൾ ലോക്ഡൌണിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് കൃഷി ഭവൻ വിളിച്ചിട്ട് കൃഷി ഓഫീസർ വിളിച്ച് ഒരു ഇരുന്നൂറ് തൈകൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും തൈകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ തരിശ് കിടക്കണ ഈ പാടം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഞാനും അനിയനും കൂടി ഇതായിട്ട് പിറ്റേസം മുതൽ തന്നെ കിളച്ച് അത് പാകമാക്കി എന്താ നട്ടു അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലായി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസറുടെ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ഇതാണ് കുറച്ച് ഇതായി ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്നാലും നന്നായി വന്ന് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പിന്നെ കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌണും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ആവും ഇനിയിപ്പോൾ വെണ്ട ഏകദേശം ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്ന മൂന്നാം തീയതിക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിന് തന്നെ വേണ്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാം തീയതി നടത്താമെന്നുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പുറത്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് ഇടയ്ക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പോയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ട് ഫലപ്രദമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് വെണ്ട വഴുതന ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പന്നിശല്യാണ് വളരെ ആദ്യത്തെ പോലെ ഇതൊക്കെ മയിൽ തിന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതൊക്കെ നെറ്റും ഇതൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇത് കണ്ട്രോളിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ശല്യമാണ് ഇപ്പോൾ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്നിശല്യമാണ് വളരെ കൂടുതൽ കുൽക്കലൂർ കൃഷി ഭവൻ്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൃഷി പ്രവർത്തനം യുവാക്കൾ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ഗായത്രി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രമുഖ പദ്ധതിയായ ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൃഷിഭവൻ മുഖേന വിതരണം ചെയ്ത തൈകളാണിത് അദ്ദേഹം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് വളരെ നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്കൊരു മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ആശംസ ഞാൻ നൽകുകയാണ് കൂടാതെ ഇതിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ യുവാക്കളും എല്ലാവരും പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നു കാരണം വിഷമുക്ത പച്ചക്കറി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വ
കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം പടർന്നുപിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് എങ്ങോട്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആശങ്കാജനകമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ കോവിഡ് ഭീതിക്കൊപ്പം തന്നെ വ്യാപാര വ്യവസായ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്കും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വർഗമാണ് നഷ്ടക്കണക്കുകൾ നിരത്തി മുതലാളി വർഗം സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ് നോക്കുമ്പോഴും വിശപ്പിന്റെ വിലയും കണ്ണീരിന്റെ ഉപ്പും നുകർന്ന് വായ്മൂടിയിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഓരോ തൊഴിലാളിയും നൽകിയതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ് ആ ഓരോ തുള്ളി വിയർപ്പിന്റെയും ഗന്ധമാണ് കാലത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ തൊഴിലാളി ദിനമായി സ്ഥാനം പിടിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി സ്വന്തം സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളായ അഭിനവും അനിരുദ്ധും ചാലശ്ശേരി ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർക്കാണ് ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിനായി പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇവർ കൈമാറിയത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബോധവൽക്കരണ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡായ കൂറ്റനാട് കാരാത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തുന്നത് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പോലീസ് മാമ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൂറ്റനാട് വട്ടേനാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്നും തന്റെ പക്കൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കുറച്ചു പണമുണ്ടെന്നും ചാലിശ്ശേരി ജനമൈത്രി പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഏറ്റുവാങ്ങി താഴത്തേതിൽ വീട്ടിൽ ഹരിദാസിന്റെ മകനും വട്ടേനാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ അഭിനവും ജ്യേഷ്ഠൻ അനിരുദ്ധും ചേർന്നാണ് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് തുക കൈമാറിയത് അക്ഷരമുറ്റം കിസ് മത്സരത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ പ്രതിഭയാണ് അഭിനവ് മത്സരത്തിൽ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ തുകയും വിഷുക്കൈ നീട്ടമായി കിട്ടിയ തുകയും ചേർത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അഭിനവ് എന്നാൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാലത്ത് നാടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് ആ തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഈ കൊച്ചുമെടുക്കന്റെ മഹനീയ പ്രവൃത്തി കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ഉദാത്ത മാതൃകയായി തുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിനവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഈ ഈ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ആകെ തന്നെ മാതൃകയാണ് അതിൽ ഒരു ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർ എന്ന നിലയിൽ ജനമൈത്രയുടെ ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് സി സി ടി വി ന്യൂസ് തൃത്താല പട്ടാമ്പിയിലെ തന്ത്രി കുടുംബമായ അണ്ടലാടി മനക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ വേളയിൽ വന്നെത്തിയ വൈശാഖ മാസത്തിന്റെയും റംസാൻ മാസത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് പട്ടാമ്പി അണ്ടലാടി മനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണ്ടലാടി ഗ്രാമത്തിലെ നാനൂറോളം വീടുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അണ്ടലാടി മന നാരായണ നമ്പൂതിരി പാണ്ഡെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ കിറ്റാണ് നൽകിയത് അണ്ടലാടിയിലെ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ കിറ്റുകൾ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു നൽകി ലോക്ക്ഡൌൺ വേളയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം കൂടുകയായിരുന്നു കിറ്റ് ലഭിച്ചതോടെ റംസാനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയമാണ് ഈ വൈശാഖ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടലാടി മനിക്കിലെ തന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ അണ്ടലാടിയിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വീട്ടിലും ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈശാഖ മാസം അതുപോലത്തെ റംസാൻ മാസമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റവും പരിവർത്തനവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവസരത്തിൽ അണ്ടലാടി മനക്കിലെ തന്ത്രി നാരായണ നമ്പൂരിപ്പാടിന് മുന്നോട്ട് വന്നു അത് സേവാഭാരതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും അണ്ടലാടിയിലെ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമില്ലാതെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഈ ആശയം കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഈ പച്ചക്കറി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മേഴത്തൂരിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് മേഴത്തൂർ ശാഖയുടെയും കെ എം സി സി കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്
അത് വിപുലീകരിച്ച് എല്ലാ മേഖലകളിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് തുടരുന്നു തൃത്താല പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലെ ചാക്കുരുത്തിക്കുന്ന പതിനഞ്ചാം നമ്പർ അംഗൻവാടിയിലെ ഹെൽപ്പർ ജയലക്ഷ്മിക്ക് എ എൽ എം എസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയപ്പ് നൽകി കുട്ടികൾക്ക് ബേബി ടീച്ചറും മുതിർന്നവർക്ക് ബേബി ചേച്ചിയുമാണ് ഇവർ ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് റിട്ടയർ ആകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നിലാണ് ഹെൽപ്പറായി ഈ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ യാത്രയപ്പ് നടത്താൻ കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നതാണ് ലോകം തന്നെ മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ബേബി ചേച്ചിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി അംഗൻവാടി എ എൽ എം എസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹോപഹാരവും നൽകി ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച ലോക്ഡൌണിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാണ് അതായത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കം മാസ്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹിക അകലവും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഇനി എവിടെയായാലും കാണാം പാഴിയോട്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷ് നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നിലയൊരു വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിറ്റിവി ഓ